Ông Quy Châu. President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. La parole est à nouveau au juge Lavergne, lequel pourra répondre aux observations faites par les parties. One witness statement au sujet de l'utilisation de la déclaration d'un témoin pour interroger un autre témoin. And after that, he will continue Après his cela, le juge Lavergne poursuivra son interrogatoire witness. du témoin. Judge Lavergne, Je vous en prie, monsieur le juge Lavergne. Oui, merci, Monsieur le Président. Et par rapport à, à ce problème much, de l'utilisation du témoignage d'un autre témoin pour interroger un témoin présent à l'audience, euh, je dois effectivement dire qu'il s'agit d'une erreur malencontreuse de ma part. It is an unfortunate euh, error made on my part. The chamber does not have any intention to modify its jurisprudence or previous rulings, which is to indicate to parties pseudonyme, pseudonyme, il s'agit du témoin TCW729, que donc les parties désormais, euh, il fait donc injonction aux parties de, de désormais utiliser ce pseudonyme pour se référer à ce témoin. Et euh, il est également indiqué aux parties qu'afin d'éviter toute difficulté ultérieure, la Chambre procédera donc à l'audition de ce témoin Difficulty. The chamber does intend to hear from this particular witness, so that any constructive questions can be put at that stage. Quelques brèves questions encore à vous poser, Monsieur le témoin. Witness, turning to you now, I have a few more brief questions for you. You indicated that there was a climate of fear that reigned over the Ministry of Foreign Affairs. You also indicated that. Vous avez également expliqué que vous aviez un rôle qui était un rôle de soutien psychologique. J'aimerais que vous puissiez nous en dire un petit peu plus sur ce rôle de soutien psychologique. Vous avez dit qu'il fallait que je calme les gens. Your description of the role that you played in calming people's minds. Calmer les gens par rapport à quelle crainte? What did you have to calm them? What was the reason for which you had to calm them? Vis-à-vis what kind of fear? Response. First, let me touch upon the issue of fear. Laissez-moi parler de cette question de la peur. Il faut faire référence à la situation qui existait à l'époque. Fear was not particular mean, particularly meant for that day. Fear started from the beginning. La peur a commencé à s'installer dès le début. People had to be vigilant. And tries to counter that fear. That was the solution to eliminate the fear. Those who made me fear. And here I'm talking about my own feeling. Ici, je vais parler du sentiment qui était le mien à l'époque. The fear that I wanted to say is that the case should start it from zero zero zero. Je parlais de I was afraid of those who start it. Il faut commencer par le dossier zéro zéro zéro. And I found who that person was. Peur de ce qui avait. So in that sense, I had to work on the psychological problems with those people. To inquire about the psychological issues. 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 People as a whole, not just for a particular regime. Cela concernait le peuple cambodgien dans son ensemble, et pas un régime particulier. Deuxièmement, j'avais peur que les Vietnamiens n'avalent le Cambodge. C'était mon sentiment personnel. I 
J'étais empli de crainte par rapport à cette histoire des deux buffles de couleurs différentes qui étaient en conflit. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Donc, est-ce que vous voulez nous dire que vous aviez peur parce que vous pensiez qu'éventuellement vous étiez entouré par des ennemis est-ce que la peur venait du fait que vous pouviez avoir peur qu'il y ait des ennemis au sein du ministère des Affaires étrangères Ou est-ce que la peur venait de la politique qui était menée dans le camp démocratique je pense que ce que j'ai dit suffit. Je n'avais pas peur du Kampuchea démocratique. Ce dont j'avais peur, c'est ce dont j'ai déjà parlé. Alors, il reste une mystérieuse référence au dossier 000. A mysterious reference to case zero zero zero. I'm not sure what this refers to. Is this related to the investigation? Some number response. The case zero 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 that I refer to is that du dossier zero zero zero. Hate my rational thinking, and that I compiled a personal Cela document dire for myself to que progress élaboré mon and for the prosperity sur la base of de my family. Réflexions rationnelles. Et je l'ai fait pour assurer la prospérité de ma famille. Has an impact on the world, of course. Si it ces progrès okay. ont and un impact sur le monde, my family, très bien. Prosperity. Sinon, cela se limite à la prospérité de ma famille. Je voudrais revenir à, à une de vos déclarations, monsieur, euh, toujours faite à l'audience du 24 avril. Le procureur vous a posé des questions à propos des personnes qui étaient affectées temporairement au ministère des Affaires étrangères avant d'être arrêté par ce dernier et on vous a posé cette question connaissez-vous les raisons pour lesquelles elle devait absolument transiter par le ministère des Affaires étrangères et vous aviez fait cette réponse j'ai remarqué que l'on n'avait pas d'armes I noticed that there were no weapons or arms at the Ministry of Foreign Affairs. Now, could you please provide us further explanations? 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 Et vous avez dit notamment ceci. C'était peut-être parce qu'il me faisait confiance. J'ai eu beau regarder, je n'ai pas vu non plus de réponse directe à la question qui vous était posée. Not a direct answer that you had given to the question asked of you. Selon vous, en quoi le fait que vous ayez observé qu'il n'y avait pas d'armes au ministère des Affaires étrangères et le fait qu'on y affecte temporairement des personnes, vous pouvez expliquer les arrestations qui s'y produisaient. Assigned there temporarily. Est-ce que vous comprenez ma question? Do you understand my question? Non, je ne comprends pas votre question. Alors, de façon peut-être plus simple, est-ce que, selon vous, il n'est pas plus facile d'arrêter quelqu'un lorsqu'il sait, lorsque l'on sait, qu'il est à un endroit où il n'y a pas d'armes Quand l'on sait qu'ils sont dans une location où il n'y a pas d'armes Where there was no weapon, I believe it was easier for people to be arrested from that location. This is my understanding. Je crois qu'il était plus facile d'arrêter des gens à un endroit où il n'y avait pas d'armes. 
Est-ce que ce n'était pas la raison pour laquelle on affectait précisément ces personnes au ministère des Affaires étrangères Parce qu'on savait qu'ils n'avaient pas d'armes. Parce qu'il était connu qu'ils n'avaient pas d'armes. Est-ce que vous pensez j'ai analysé la question moi-même et c'est effectivement le cas. Alors, quand des arrestations se produisaient, monsieur, When the arrests occurred, on vous posait des questions were you et qu'est-ce que questions? vous disiez pour calmer les gens And what did you reply to calm people down? Est-ce que les gens avaient peur des arrestations qui se produisaient Oui, les gens avaient peur. Le principe consistait à s'occuper de ses affaires. Si des gens étaient emmenés, c'était leurs affaires. Il fallait l'ignorer et ne pas se préoccuper des affaires des autres en se concentrant sur son propre travail. C'est ainsi qu'on pouvait survivre. À l'époque, il y avait toutes sortes d'accusations qui étaient lancées. Et c'est donc euh, les termes que j'avais l'habitude d'utiliser. Bien. Une dernière question. Well, Quand vous avez question. évoqué votre oncle, il me semble, au début de cette audience, euh, vous avez eu euh, des remarques concernant le, le projet de société qu'envisageait votre oncle. Il me semble que vous avez utilisé l'expression suivante. Vous avez dit il avait un projet qui devait être un projet de paix. Est-ce que c'est bien ce que j'ai entendu ou est-ce que c'est une erreur de ma part d'un projet de paix ou d'un projet social, Could je ne suis pas bien certain, je ne peux pas répondre. Pourriez-vous préciser votre question Alors, euh, monsieur le témoin, selon vous, quel était le projet, la In finalité du projet de société qu'envisageait votre oncle Pol Pot Est-ce que c'était un projet de paix Est-ce que c'est ce que vous aviez dit Je n'ai pas parlé d'un plan de paix. I said it was a theory where we qu'il y avait une théorie learned to love ourselves, our en vertu de laquelle nous devions apprendre à aimer notre nation et notre peuple. The nation or the people. Nous ne devions pas porter préjudice au peuple ou à la nation. Nous devions coexister pacifiquement avec nos voisins. On ne devait pas accepter de base militaire dans notre pays. Nous devions être neutres et vivre dans la paix. Voilà ce que disait mon oncle et dont je peux me souvenir. Je vous remercie, monsieur le témoin, pour vos réponses. Monsieur le président, je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup, Monsieur le président, je n'ai pas d'autres questions. Monsieur le président, merci. Juge Lavergne, like now to give the floor to Yang je vais donner team. la parole à la In défense to de Yang Sarich, laquelle pourra interroger le témoin. Je vous en prie. 
Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors. Good morning, Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs sir, les juges. good morning to Bonjour, everyone Monsieur, in Bonjour and around the courtroom. Dans le et la uh, before I begin asking you questions Avant that I had de vous poser les uh, que préparé, prepared, I want to go back to the case 000, 000, à cette question du dossier 000 that you just mentioned. Today and mentioned vous before. Vous en avez reparlé and I understand that you, you just told us that Je crois you had found the person que vous avez dit avoir when you were talking about fear in 000. Découvert Can you please elaborate so we are clear on what is this case 000? Who is de ce dossier the accused 000. or accused in that case? Quel est <coughs> Quels sont les accusés dans ce dossier? Response. I'd like to reiterate as to my understanding. Laissez-moi répéter case la zero, façon zero. dont je vois la chose. Is the one who Pour moi, le dossier zero, the zero, zero. Can you imagine le if it doesn't start from zero? How can you reach number ten? Si l'on ne commence pas par Is zéro, comment peut-on arriver à 10 C'est la question so que je suis posée. On ne peut pas arriver à 10 ou à 20 si on ne commence pas par zéro. Même chose pour 10 000, on ne peut pas arriver à 10 000 sans commencer my par zéro. Father, my mother and myself, Mon père et ma mère ont donné trois enfants. And ont I donné naissance à trois enfants. J'étais l'aîné. Mon père m'a bien dit que j'étais l'aîné. Et il m'a dit comment ne peux-tu pas protéger tes cadets Voilà l'idée qui me hante. C'est ma théorie personnelle. Je ne right. suis pas un communisme. Is that mean Question. that you could not protect them during that period? From 75 to 79, is that what you're talking about? Is that what you're talking about? Is that what you're talking about? What I mean is uh, very general. This is not uh, particular for me, but for J'entends cela de façon générale, ça ne me I concerne pas we'll uniquement then. moi, mais le monde entier. Uh, Maître Carnavas, dans ce cas, passons à la suite. Background. Je voudrais parler de votre parcours. Je crois comprendre to meet your uncle, que either in late 70, vous avez 67, rencontré votre oncle, soit fin 68, 67, 69. Is that soit correct? en 68 ou 69, n'est-ce pas Response. Could you specify a bit more clearly whether I met him during the war or just met him outside of the war context? From your testimony, you indicated that you went out to the jungle sometime in 67 or 68. And you've also indicated that it was around 68 or 69 when you were with your uncle, Paul Pot. Is that correct? Paul Pot. That's exact. But, I was with my uncle in a jungle in Ratnake. And from your testimony, as I understand it, you were with your uncle all the way until the fall of Phnom Penh. And that would be 1975, correct? Yes, it is. And from the statements that you've given, you've indicated that you were rather close to your uncle during that period of time. If we compare that to Pang, 
Pong was more close to Pong him than I was. Plus proche de moi. Uh, we'll get to Pong. Right now, we'll focus on you. Were you close to your uncle? Pas intéressé par Pong pour l'instant. Pour l'instant, c'est de vous dont on parle. Étiez-vous proche de votre oncle? Allow me to explain this. Réponse, laissez-moi expliquer. I said it once and now you ask me again. Je l'ai déjà the dit, là vous me posez la question. Proche peut avoir One deux close euh, in terms of family members. significations. On peut parler de proche en termes de and lien another familial, one de lien de parenté. Is being close in terms of proche peut the combatant aussi who was under peut, parler, peut évoquer l'idée du combattant the authority of the war. sous Uh, Thank you for guerre. that uh, clarification. Well, let's talk about Canavas, being physically close as opposed to emotionally uh, close. Were you physically close to your uncle Paul Pot? And if so, what were your tasks during that Et six or seven year period? Quelles étaient vos responsabilités pendant cette période de sept à huit ans? But it's not. I was always close oui. to him. J'étais toujours proche And I loved de lui. him. I worshipped him. Et je l'aimais, je le vénérais. Did you cook for him? Question. Est-ce que vous avez fait la cuisine pour lui? Look. He Réponse. trusted me. Il me faisait confiance. And I prepared food for him. Et I made the most delicious food for him. And did he trust you enough so that you could also give him shots? Le n'a pas entendu le début de la question du conseil. Il serait bon de lui rappeler de marquer une pause. Monsieur le Président. Ça c'est avec ma tante qui l'a été. Président. Mr. Vinas. Le président peut être témoin, je vais attendre la parole du procureur. Monsieur le Président, nous n'avons pas entendu en français le début de la question de Maître Carnavas. Est-ce qu'il peut la répéter et peut-être marquer une pause après la réponse du, du témoin Merci. Et observer une pause après la réponse du témoin dans le futur. Apologies. Maître Carnavas. Did you administer any shots to your uncle? Avez-vous donner des vaccins à votre oncle. But, I'm Trump. Yes, I did. Réponse, oui. Were you his guard as well? Étiez-vous aussi son garde? Knyom, Chomro. I had mixed jobs. J'avais plusieurs tâches. I could not be considered as either a cook, a guard, or a medic. I did what I was told to do. Cuisinier, moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé. If I was told to drive a motorbike, I would do that. Moto, ce que je And after that, I would take a rest. Et après, je me reposais. All right. And during that period, could you please tell us how many days a week you were close to your physically close to your uncle? Dire, And how many hours a day? Proche physiquement de votre oncle et combien d'heures par jour? Talking about being close. Réponse. Eh bien. We're not talking about love issue here. Vous parlez de proximité physique. Il n'y a pas de question d'amour. I was close with him. Moi, j'étais tout près de lui. Due to my duty, everyone, mes responsabilités. As a bodyguard, was supposed to be close to him. Par exemple, en guise de en qualité de garde du corps, je devais être près de lui. So given the premise that I was to be present, I must have been close to him. Donc, je devais être près de lui were to be close to him, everyone were on guard in order to protect him 24 hours. All right, and from that answer, can we say that you were 24-7 close to him, 24 hours a day, seven days a week close to him, based on your answer? Can we draw that conclusion? 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 
ขยมทาบอกเกี้ยเกี้ยมาเพยบวนมองปันละพลับดูขี But we took turn. We took we turn in order to guide him 24 hours a day. All right. Now let's talk Question. about how emotionally close you were with your uncle. Can you please describe us that relationship? Can you describe us that relationship? I told you that I loved and worshipped my uncle, and I'm sure the word worship has its full meaning. That is now he died. I prayed for him. And what about your uncle towards you? Did he love and worship you like a good nephew or a good son? He educated me. He criticized me a lot. I had both good and bad points. The good points I had included that I could, I have solidarity within the unit. Did you have access to your uncle when you wanted to see him? That is. Question. Aviez-vous accès à votre oncle? Pouviez-vous le voir quand vous le désiriez? I could not have access to him. Did you have to go through someone in order to see him when you wanted to see him? Unless I was on duty. Unless I was on duty, otherwise I was not supposed to meet him. Well, you say that he educated you. Did you have educational sessions where he would sit down and, and give you lessons and talk to you? How was that? When I was young, he allowed me to sit on his lap. This is the way he educated me. And then we were in the jungle. That was when we struggled. That was when we struggled. I was never called by him. To sit next to him and talk to me again. Là dans la jungle, lui ne m'a pas demandé que je. Now, from that answer, can we draw any conclusions such as that he never educated you about what he was thinking, or what was in the the program of the revolution? Le, le programme d'études de, de la révolution ou le programme révolutionnaire. Bad, Réponse. He generally educated me. Il m'a donné une éducation. Well, did he tell you who was on the Question. standing committee? Vous a-t-il dit qui siégeait sur le comité permanent? Réponse. He never told me about that. Il ne m'a jamais parlé de cela. Did he tell you who was on the central committee? Qui était, qui siégeait sur le comité central? So no, I did. Réponse. No, nothing. No. Did he tell you anything about the structure of the leadership? Il parlait de la structure des dirigeants, qui avait quel pouvoir? Did he have any of those discussions with you? A-t-il eu une discussion là-dessus avec vous? Bad, Otmente. No. 
réponse did not. non. Did he ever explain to you what his particular authority was? Quel était, quels étaient ses pouvoirs à lui? But on me. No, he was not that proud. Non, il n'était pas si fier. Did he ever tell you that he took decisions based on some principle of democratic collectivism? Prenait des décisions fondées sur un principe quelconque, par exemple, de collectivisme démocratique. Qui est true cette année? He taught this principle in general. Il m'a enseigné ce principe de manière générale. Did he tell you that that's how he exercised this principle in general? Qu'il ait appliqué le principe. En général. He did not tell me personally. Il ne me l'a pas dit. Euh, It was during the study session. C'était pendant right. les séances d'études. Did he ever question. invite you to attend any meetings where he was presiding over? And I'm not speaking of study sessions. I'm speaking about meetings that he would have. Je parle de réunions qu'il organisait. Ang pachum, ang pachum nang man mien nei tha khnie chao na man man bokul meetings. Means there were a lot of people participating. Beaucoup de gens participaient. Meetings. It means we had a lot of people participating. Yes, I did participate in such a meeting. So I take it when a a zone leader came up to see him, you would be sitting in on that meeting where your uncle Paul Pot was having discussions. Quand with his own leader. Pol Pot discutait avec un chef de zone. No, it was not like that. Réponse. Non, ce n'était pas comme ça. When the zone leader came to Quand meet with him, I did not join that meeting. When I talk je about meeting, cette réunion. Quand je parle ici I refer de réunion, to the meeting among my labels who were responsible for des réunions à mon unit. niveau qui avait une responsabilité pour une unité particulière. Did your uncle Question. ever disclose to you what was being discussed at any of those meetings? Ce qui était discuté lors de ces réunions. Prachum Chiesala Nuk Nyomban Prachum I did attend the meeting at school. Réponse. As for, for example, meeting within the unit, that was when I went to live in a zone. Pour ce qui est des réunions avec les unités, c'est quand je suis allé vivre zone, dans, dans une west zone, zone. dans la zone ouest. It was held in a hut, and there were ammunition. C'était dans une hutte. Il y avait des munitions. I, who was responsible for the list of the ammunition, J'étais responsable d'allonger la liste wife, de l'inventaire des munitions. Ma femme, elle était security guards were called upon to attend the meeting. Et on avait That demandé aux gardes de sécurité de participer à des réunions, et c'est là que je l'ai rencontré. He instructed us. He said, for example, we need to, we needed to prepare ammunition. We were Almost to enter Phnom Penh. So that was what we call meeting. It was a simple meeting among family members. All right. En fait, une But now, what I'm speaking about Question. is meetings Je parle ici that de réunions you did not attend. Vous meetings pas that your uncle Paul Pot had with other leaders, such as zone leaders. Avec chefs, did he de zone. afterwards inform Après you réunions, of what was discussed? and what, if anything, might have been decided at those meetings. Question. Did you ever tell him that you 
Did he provide you with any written documents, minutes, notes that may have been taken so that you could at least brief yourself on what, if anything, was discussed or decided during those meetings? Quoi que ce soit qui vous explique ce qui avait été discuté ou les décisions qui avaient été prises lors des réunions. Réponse non. And when those meetings took place out in the jungle, when zone leaders had meetings with your uncle Paul Pot, did they come unannounced or was it at his invitation? Sans préavis ou était-ce votre oncle qui les avait invités à la réunion, qui les convoquait? There was no announcement that allowed me to know that. Am I, are we to conclude that you don't know whether they were invited or that they came on their own? Is that your answer? I did not know about that. And when they arrived for these meetings, were you informed by Uncle Pol Pot or someone else as to who the invited guest was or guests that were having a meeting with Uncle Pol Pot? Était l'invité ou qui était la personne qui s'est réunissait avec votre oncle Pol Pot? I was not told about that. Well, did you ask anyone, such as Pong or maybe even Uncle Pol Pot, who the, who the invited guests were? Qui étaient les personnes convoquées à la réunion? But I once asked people about that. I only asked for en the effet, names, and I did not ask for anything else. La question, demandé les noms, mais and were you able to get the names? Question. Et vous a-t-on dit qui étaient ces personnes? Réponse. When did that meeting occur? Well, that's what I'm asking you. You said on one occasion. I'm not necessarily interested in the Quand, names, uh, but you said that you asked someone for question. the names. Je ne suis pas now, earlier today, you also non, said that one had to uh, keep mind their own business. And so now I'm posing the question, vous demande, donc, when you were curious as to who was meeting with Uncle Pol Pot, were you informed of those people? Vous vous donné, were you given donc, their names? Or were you told to mind your own business? But up to now, until now, I know all the names. Aujourd'hui, je connais tous les noms. Chiefs of the zones that include also Duan, Munchia. Well, I know these people. Munchia, je je connais ces personnes. Those those people whom I asked about. All right, and that's and you were told those names at the time. You were provided with that information at the time. C'est à l'époque qu'on vous a remis. Or is that something that you learned afterwards? Ou est-ce quelque chose que vous avez su par la suite? I knew about that at the time when I asked for the name. Réponse. When I did not ask. Je l'ai su à l'époque quand j'ai demandé les noms. After the particular meeting, but later on, after that, I asked and then I came to know 
about those people. Je n'ai pas su au moment de la réunion, mais c'est par la suite quand j'ai posé la question que j'ai su qui ces personnes étaient. But mostly, I did not know the names of those leaders. Mais en général, je ne connaissais pas les noms des chefs. All right, thank you. Now let's switch to Pong. Parlons de Pong. You said that you were not as close to Pol Pot as Pong was. Vous avez dit que vous n'étiez pas aussi proche de Pong. Now were you speaking physically? Pol Pot que Pong. Or were you speaking emotionally? Which of the two? Vous voulez dire que vous 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 parlez ici de proximité physique ou de, de relations affectives Allow me to explain this. Je vais expliquer. Pong was in charge of me. Pong so as for everything. était mon supérieur. I did not seek for opinions or comments from Pol Pot. Donc, je ne cherchais pas à obtenir de commentaires de la part de Pol Pot. My duty was to guard and to cook for his food and to give Moi, shots to him. Moi, je devais assurer sa protection, cuisiner pour and lui et lui donner ses vaccins, for the plan of ses injections. The offices. Et it was Pong pour ce qui était des questions de bureau, c'est Pong instructions from qui Pol Pot. Il allait pour recevoir des instructions de Pol Pot. Let me make sure I understand this correctly. You didn't receive instructions from Pol Pot for your day-to-day affairs. But Pong, on the other hand, would have daily contact with Pol Pot. Contact quotidien avec Pol Pot. So he could get instructions from Uncle Pol Pot. Is that correct? Is that what we are to understand from your answer? Ce que je dois comprendre, votre réponse. Yes, it is correct. Oui, c'est exact. And uh, do you know whether Pong was getting instructions from Uncle Pol Pot si as to what you should be doing? Pong recevait de Pol Pot des instructions quant à ce que vous deviez faire. Réponse. For example, tomorrow, Par exemple, I was supposed to accompany Brother Pulpot, so I was supposed to prepare si motorbike, le lendemain, je devais prepare accompagner medicine. Si je l'accompagnais sur un so champ de bataille, I had to do the preparations. je vais donc, je devais donc so euh, m'occuper des morning, pour que le lendemain matin, the place. je puisse euh, uh, very well. And uh, was Pong Question. aware Très bien. that you were Pong, Pol Pot's nephew, que vous étiez le neveu the de oldest Pot. son of Pol Pot's brother? Le fils aîné de son frère. Le frère de Pol Pot. Bah, Pang Dang. He knew. Réponse. Oui, Pang le savait. Question. We will speak more about Pong in a bit, but uh, let me switch slightly to Pong. To Chiem. As I understand your testimony yesterday, you also met him out there in the in the, in the jungle. Vous avez rencontré Chiem in '68 or '69. Is that is that correct? Tu es tout en '69. Est-ce exact? Réponse. Bad. Yes, oui. it was sometime in 1967, 67, 68, 68 or 69. Ou 1969. And Question. was he also under Pong's uh, aussi supervision or authority? Or was he under someone else's authority at the time? Ou, euh, enfin, recevait-il ses ordres de quelqu'un d'autre à l'époque? Both Jim and I were under the Réponse. supervision Jim of Pong. And 
if you could enlighten us a little bit, uh, what exactly were GM's responsibilities at the time? Quelles étaient les responsabilités de GM à l'époque? GM, GM near the GM was a messenger. Non. GM était messager. And also a bodyguard. Et aussi garde du corps. At that time, there was no specification of job or job descriptions. Il avait pas de description de poste. We would do whatever we were told or asked to do by the superior. Ce que le supérieur nous disait de faire. Right, um, you were multitasking. Sous la supervision de Pan. Question. Were you also oui, working together with Chiem back then? Multitâche. Et vous travailliez avec. Chim, à l'époque. I was under Pang supervision. Pang était mon supérieur. So I worked together with Chim. Et je travaillais donc avec Chim. Uh, did you also uh, live in the same hut or? Et habitiez-vous dans la même maison? Uh, structure, where la même hutte, la même structure. Chim lived, and did you share? Vous résidez. Meals together. Partager les repas. It is hard for me to explain that because c'est difficile à expliquer. One consisted of house number one, house number two, and the place that accommodated. Maison des hôtes. I'm talking about back in the jungle. Maître Carnavas. Back in the jungle, when Pong is giving you and Chim instructions. Quand Pong vous donnait à vous et à Chim des instructions. To do messages, deliver messages, guard and what have you. Assurer la protection. Were you living together? Viviez-vous? Eating together? Mangiez-vous? Socializing together. Tous ensemble. I heard the word building, and it's hard for me to explain that. But I can say I lived with him. And were you friends at the time? Were you close at the time? Were you close at the time? In the revolution, we were not addressed by the title His Excellencies. Dans la révolution, dans la we were addressed, plutôt, or we addressed each other by comrades. Mais plutôt camarades. And we addressed each other by comrades. Camarade unless le we understand each other, employé. we trust an, a, each other, and we will not betray each confiance other. Mutuelle et on ne se pas and autres. was that the case Question. at the time? Était-ce le cas à l'époque? Réponse, c'est ce que j'ai vu. Mr. President, I see there were about uh, some uh, minute and ten seconds over the Je vois hour of 12 o'clock, so perhaps we could adjourn here for lunch. Peut-être euh, moins il opportun de prendre la pause déjà. Le président. President, thank you, Council. Thank you, witness. It is now appropriate for us to adjourn for lunch break. Il est temps d'aller prendre la pause de jeu. The chamber will now break until 1:30. Nous allons suspendre l'audience jusqu'à 13h30. Court officer is instructed to accommodate the witness and his duty counsel. Veuillez apporter votre soutien aux témoins et à son conseil. Et vous assurer qu'ils sont de retour dans le prétoire. Yes, Defense Counsel for Nuntia, you may proceed. Thank you. My client has signed the usual waivers and he's asking for permission to follow the rest of the day from the public cell. Le client a signé le formulaire, le document, et demande à pouvoir suivre le reste de l'audience depuis la cellule de détention temporaire. Bah, Akun. 
le président. Thank you. Please be seated. Merci, veuillez vous asseoir. Having heard la Chambre est saisie request that has been made through his councils to follow the proceedings remotely through audiovisual means from a holding cell downstairs for the remainder of today's proceedings. That is to waive his rights to be present directly in this courtroom. Droit de participer directement à l'audience. With a promise to submit to the chamber a written waiver. A promise to submit to the chamber a written waiver. The nature of the chamber grants the request that has been made to his counsel to follow the proceedings remotely. Thank you. Please be seated. Thank you. 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 Defense counsel for Nunchia submit immediately the written waiver. La defense doit remettre le document. With the signature of. Portant la signature de l'accusé. The accused Nunchia. The AV unit is now instructed to live the proceedings to the holding cell downstairs so that the accused Nunchia can follow the proceedings. La section de l'audiovisuel. The proceedings. Faire le nécessaire pour que Nunchia puisse suivre l'audience par moyen audiovisuel. Le garde de sécurité veut y accompagner l'accusé en cellule temporaire. Et keep Mr. Nunchia there in the afternoon session. And return Mr. Kusumpan for the afternoon session before 1.30. The court is now adjourned. All rise.